Vamos a revisar el tema de síndrome de aspiración meconial o el famoso SAM. Esta clase va dedicada a Abu. Al no tener guía de práctica clínica mexicana este tema, ni muchísimo menos norma oficial mexicana, usaremos la Biblia de la Pediatría, el Nelson, así como el Manual CTO de Pediatría. Definiremos a este síndrome, chicos, como aquella dificultad respiratoria del recién nacido, el cual tiene como antecedente relevante la presencia de líquido amniótico meconial y cuyos síntomas no serán atribuidos a otra causa. Bien, chicos, ¿qué pasa por acá? La característica de este síndrome es un bebé postérmino Nace mayor a 42 semanas y existe un evento asfíctico. Se asusta el bebito y del susto elimina meconio. Así como cuando te subes a la montaña rusa y torinas, algo similar pasa por acá. Solo que para que pueda el bebé eliminar meconio, tiene que ser lo suficientemente maduro. Por eso jamás veremos esta afección en un prematuro. Cuando yo me asusto por un evento asfíctico, yo libero un neurotransmisor llamado motilina, que, reja, que relaja los esfínteres. Y eso no lo tiene el prematuro. Si es menor de 37 semanas, hay que sospechar de listeria monocitógenes, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que mi bebito curse con este cuadro cualquier evento que cause hipoxia? Entonces, un bebé que cursa con un evento hipóxico elimina meconio desde el intraútero. ¿Qué pasa con los bebés que aspiran este material? Se generan tres cosas muy importantes, chicos. El primer evento es la obstrucción por el mismo meconio, debido a que este material espeso obstruye la vía aérea alta y baja. Se genera una obstrucción parcial o completa. Si es de manera parcial, se ejerce un efecto de válvula, es decir, entra aire, pero no sale, se genera una sobredistensión del alveolo. En cambio, si ocurre una obstrucción completa, se generan eh, áreas de atelectasia. Por eso, cuando tú pides la placa, la radiografía, ¿cómo la ves? Con un patrón parcheado, algodonoso. ¿Por qué? Pues porque hay áreas de atrapamiento de aire y áreas atelectásicas. Y así como ese alveolo pudo distenderse, eh, ¿tiene la posibilidad de romperse? Claro chicos, por eso estos bebitos tienen el riesgo de hacer síndrome de fuga aérea, o sea, neumotórax, neumomediastino, etc. Recuerda que si no entra oxígeno al pulmón del bebé, se mantendrán aumentadas las resistencias vasculares pulmonares, es decir, habrá hipertensión pulmonar persistente debido a que el oxígeno de manera fisiológica vasodilata el lecho pulmonar. Adicionalmente, la vasodilatación fisiológica cierra los shunts fisiológicos. Por lo tanto, los shunts se mantienen aún en el bebé fuera del útero permeables. Otra cosa que ocurre es que como el meconio está en la vía aérea, libera una serie de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias lo que van a hacer es una neumonitis química. Esto es otro tipo de mecanismo de daño pulmonar. Ahí les va otra. El surfactante pulmonar que es producido por los neumocitos tipo 2 para disminuir la tensión superficial, como es un bebito postérmino, pues no va a tener problema porque hasta además tiene, ¿no crees? El problema radica en que no es que él produzca mucho, eh, perdón, que no, no produzca mucho surfactante, en que como le entra el montón de meconio a la vía aérea, pues lo inactiva, entonces tendremos agregado al cuadro colapso alveolar y como el meconio es rico en glicosaminoglicanos o en mucopolisacáridos, este componente le da una probabilidad muy alta al bebé de que sea colonizado por la enterobacteria E. coli, pregunta de examen, por eso generalmente algunos neonatólogos usan antibioticoterapia. ¿Cómo debutan estos bebitos clínicamente? Bueno chicos, con dificultad respiratoria de moderada grave, caracterizada por taquimnea, tiraje, aleteo, 
quejido, cianosis, teñido de meconio, obviamente, agregado a esto habrá sobre distensión pulmonar, como lo decíamos anteriormente, en la placa visualizaremos infiltrados algodonosos parchados, eso es característico del síndrome de aspiración meconial, aplanamiento diafragmático, horizontalización de arcos costales, etc. ¿Cómo va el manejo, chicos? El CTO no lo resume. Al nacimiento, si mi bebé sale con líquido teñido de meconio, debe ser valorado. Procederemos a aspirar secreciones orofaringias. Generalmente, el manejo es de soporte y 50% va a necesitar asistencia mecánica. En caso de que el bebé lo amerite, será necesario el uso de oxio nítrico, esto para tratar la hipertensión pulmonar, así como el uso del surfactante, que es muy importante, ya lo habíamos mencionado, que lo inactivaba el mismo meconio, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por esta clase, un tema muy sencillo, espero haya quedado claro, vámonos con la parte de los... ¿Dónde sospecho? ¿Cuándo voy a sospechar un síndrome de aspiración meconial? En un paciente postérmino que haya tenido o tenga antecedente de sufrimiento fetal intraútero y que debute clínicamente con dificultad respiratoria y claro, líquido amniótico con meconio. Recuerda que la radiografía característica del síndrome de aspiración meconial es infiltrado algodonoso, difuso, parchado, no lo olvides, está en rojo, parchado, y datos de hiperinsuflación, es decir, aplanamiento de arcos costales, aplanamiento de diafragma, aumento del diámetro anteroposterior, etcétera. Vámonos con el siguiente tema. <música>